welcome to ONCE. So, in this session, we will discuss electromagnetic theory. Eighth chapter, that is, waveguides are going to start. Okay. So, last chapter, we learned transmission line. So, transmission line parameters, that is related to equations. So, we will do the graphical transmission line calculations. That is, Smith chart, we learned the last chapter. Okay. So, we will discuss the guided structures. So, guided structures are two types. That is, one thing we will discuss is the transmission line. Okay. So, Guided structures are all the structures that are unguided. That is normally, we have electromagnetic wave in a media that we transmit. The boundary is not set. So, that is unguided structure. We have unguided structure in a wave propagate. The boundary is not set. This guided structure is in a particular limit. We have a particular boundary in a electromagnetic wave propagate. That is a guided structure. That is an example. Transmission line हम अब बोलते हैं wave guide। So transmission line हमारे discuss ही दो। इन्हीं नाम के discuss ही आला दे wave guide ने कुछ आना। So basic difference पर आया ना गिल transmission line हम wave guide ना हमारे basic difference पर आया ना गिल transmission line इसे two conductor system। अरे तो रंड conductors हैं ना रंड parallel conductors separated by a dielectric। अरे आना हमारे transmission line ने बोला है ना। in the wave guide, it is generally a single conductor system. That is, we use a single conductor. We use a rectangular wave guide, a circular wave guide. We normally use wave guides. So, it is a single conductor system used for guiding electromagnetic wave at very high frequency. That is, microwave frequency mainly we use the wave guides. At the same time, transmission line we can use from 0 Hz to a very high frequency. At the same time, 0 Hz to a high frequency we can use the transmission line. But the transmission line has a little disadvantage. That is why we can overcome it. We can use the wave guides. Okay. So, we can start. That is why we can use the introduction to this session. So, the wave guide is what we can do. It is a guiding system. That confines electromagnetic energy and channels it from one point to another point. That is one point in the other point is energy propagate, transmit it in the wave guide. So, that is a particular structure in the electromagnetic wave. So, in the particular structure in the electromagnetic wave, that is one direction. नेहरत है अनबाउंडेड मीडिया में लार डायरेक्शनल प्रोपेगेटी इन अंडे सो इन दाने अदो जो डायरेक्शनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला सो उन्हें गोड़ा कंफाइन चाहिए द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन्हें गाइडी या ना आरी हेल्पी इन अंडे नम्बर वेव गाइड हेल्पी इन अंडे ओके सो नम्बर गाइडेंसल so, transmission line 0 Hz to very high frequency where we use UCM. But, this is a little disadvantage. That is the high frequency. That is the microwave frequency. Microwave frequency, we can't prefer transmission line. Transmission line, we prefer it. It is mainly due to the skin effect and dielectric loss. That is due to skin effect and dielectric loss. Due to skin effect and dielectric loss, dielectric loss, we can't prefer transmission line at very high frequency. So, अत्तरम साजरेंगल आण नमले ये दी यूसिया wave guide यूसिया. Okay. अतु बोलते हैं ना transmission line लोडे ये ला wave नो आरा यानी it is TEM wave आण. Transverse electromagnetic wave आण. TEM wave आण. नमले ट्रांसमिशन लाइन लोड़ा प्रोपेगेटी इन द वेव अन्नो आ रहे थे। इन्हाल वेव गाइड ले टीईएम वेव आदे सपोर्ट चेंज नहीं ला। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आदे सपोर्ट चेंज नहीं ला। सो टीईएम वेव इन दान लोड़ा हम कह रहे हैं। इन दाने प्रोपेगेटी इन द डायरेक्शन ले इलेक्ट्रिक फील्ड there will be no component for electric field and magnetic field. So, electric field and magnetic field are going to propagate in the direction of the direction of perpendicular directions. Electric field and magnetic field components are going to be. So, transmission line supports TEM wave. TEM wave is supporting. That is why wave guide is going to be. 
വേവ് ഗൈഡ് ഇസ് എ സിംഗിൾ കണ്ടക്ടർ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ അതിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ വേവ് ഗൈഡ് സർക്കുലർ വേവ് ഗൈഡ് ഒക്കെ എന്താണ് സിംഗിൾ കണ്ടക്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് സിംഗിൾ കണ്ടക്ടർ ആണ് വരുന്നത് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് വേവ് ഗൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പാരലൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനിടയ്ക്ക് എന്താണ് ഡയലക്ട്രിക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് സോ പാരൽ പ്ലേറ്റ് വേവ് ഗൈഡിൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് സോ അതിൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും ഏത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ടി ഇ എം വേവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സിംഗിൾ കണ്ടക്ടർ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എപ്പോഴും ടി ഇ എം വേവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അതിൽ ടി ഇ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ടി എം വേവ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് സോ ഈ രണ്ട് വേവ്സ് ആണ് റെക്റ്റാംഗുലാറിലും സർക്കുലാറിലും ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലാർ വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്പ്പ് റെക്റ്റാംഗുലാർ ആണ് സർക്കുലാർ വേവ് ഗൈഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് സർക്കുലാർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് മെറ്റൽ വേവ് ഗൈഡ് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് സോ ദീസ് കംസ് അണ്ടർ മെറ്റൽ വേവ് ഗൈഡ് കാറ്റഗറി അതായത് മെറ്റൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ലാതെയും വേവ് ഗൈഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഒക്കെ ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വേവ് ഗൈഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ നമ്മൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ലൈറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് സോ ആ വേവിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഏതിലൂടെ ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഈസ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് വേവ് ഗൈഡാണ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് വേവ് ഗൈഡാണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരുന്നത് കോർ ക്ലാഡിങ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ആണ് സോ അവിടെ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് വേവ് ഗൈഡാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെറ്റൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ യൂസിങ് എ ഹോളോ പൈപ്പ് ബേസിക്കലി മെറ്റൽ വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഹോളോ പൈപ്പാണ് ആ പൈപ്പ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ വേവ് ഗൈഡ് സർക്കുലാർ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സർക്കുലാർ വേവ് ഗൈഡ് ഓക്കെ സോ ടി ഇ എം വേവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ റെക്റ്റാംഗുലാർ സർക്കുലാർ വേവ് ഗൈഡിലൊന്നും ടി ഇ എം വേവ് ഡസ് നോട്ട് സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ സോ മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് വേവ് ഗൈഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇതാണ് വേവ് ഗൈഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വേവ് ഗൈഡ് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് മനസ്സിലാക്കുക ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആകുമ്പോൾ മെയിൻലി സീറോ ഹെഡ്സ് ടു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് മൈക്രോവേവിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ അല്ല പ്രിഫർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏതാ പ്രിഫർ ചെയ്യുക വേവ് ഗൈഡാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ മെയിൻലി ടു കണ്ടക്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് ഉള്ളത് സോ ടു കണ്ടക്ടർ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ടി ഇ എം വേവ് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും റെക്റ്റാംഗുലർ സർക്കുലർ വേവ് ഗൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിംഗിൾ കണ്ടക്ടർ സിസ്റ്റം സോ സിംഗിൾ കണ്ടക്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടി ഇ എം വേവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അവിടെ ടി ഇ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ടി എം വേവ് ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് മെറ്റൽ വേവ് ഗൈഡ് കാറ്റഗറിയിലാണ് റെക്റ്റാംഗുലാറും സർക്കുലാറും വരുന്നത് അതേസമയം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഈസ് ആൾസോ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വേവ് ഗൈഡ് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് വേവ് ഗൈഡ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് വേവ് വേവ് ഗൈഡ് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഇനി വേവ് ഗൈഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ സിംഗിൾ കണ്ടക്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് സോ സിംഗിൾ കണ്ടക്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ച് സർക്കുലാർ വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോ വേവ് ഗൈഡ് ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലാർ ഷേപ്പ് ആണ് വരുന്നത് സർക്കുലാർ വേവ് ഗൈഡ് ഓക്കെ ദെൻ റെക്റ്റാംഗുലാർ വേവ് ഗൈഡ് റെക്റ്റാംഗുലാർ വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെക്റ്റാംഗിൾ ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് റെക്റ്റാംഗിൾ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ വരുന്നത് കണ്ടക്ടർ ഏത് ഷേപ്പിലാണ് മെറ്റൽ ഏത് ഷേപ്പിലാണ് റെക്റ്റാംഗിൾ ഷേപ്പാണ് ദൻ ട്വിസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ് വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കുക 
ആൾറെഡി ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഈസ് എ ടു കണ്ടക്ടർ സ്ട്രക്ചർ അതിൽ ഏതാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ടു കണ്ടക്ടർ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ടി ഇ എം വേവ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ടി ഇ എം വേവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അതേസമയം വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ കണ്ടക്ടർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആ വൺ കണ്ടക്ടർ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തായാലും ടി ഇ എം വേവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് സപ്പോർട്ട് ടി ഇ എം വേവ് ടി ഇ എം വേവിനെ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അത് ഏത് വേവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ടി ഇ വേവ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ടി ഇ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ടി എം വേവ് ആണ് ഏതിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വേവ് ഗൈഡിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി വേവ് ഗൈഡിൻ്റെ ഒക്കെ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് അനാലിസിസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ലെവൽ മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി സോ കൺസെപ്റ്റ് ലെവൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം നമ്മളിതിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് മാക്സ്വൽ സിക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ വേവ് ഗൈഡ് ഏതാണോ റെക്റ്റാംഗുലർ ആണോ സർക്കുലർ ആണോ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിലുള്ള ഫീൽഡ് കമ്പോണൻസ് കിട്ടും അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കമ്പോണൻസും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കമ്പോണൻസും കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ അടുത്ത് മാക്സ്വൽ സിക്വേഷൻ ഉണ്ട് വേവ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സോ ആ വേവ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇ പ്ലസ് ഗാമ സ്ക്വയർ മ്യൂ എപ്സലോൺ ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽ സ്ക്വയർ എച്ച് പ്ലസ് ഗാമ സ്ക്വയർ മ്യൂ എപ്സലോൺ എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ സോ ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡോ സ്ക്വയർ ഇ എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ഇ എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ഇ എക്സ് ബൈ ഡോ ഇസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ മ്യൂ ഇ എക്സ് അതായത് ഇ എക്സിൻ്റെ ടേമിലുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും സിമിലർലി വി വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇ വൈ and we will get expression in terms of e z okay so idokka nammal endu cheyum boundary conditions vech solve cheyidu simplify cheyidu kenal final components namaku kittum adayathu field components field components nu parayumbo e x e y e z h x h y h z appo ee aaru field components aanu namaku main aayittum ee aaru field components inde values aanu vendathu so inde mathematical formula namaku maxwell equation അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഏതാ അപ്ലൈ ചെയ്യും ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേവ് ഗൈഡിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫീൽഡ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ വേവ് ഗൈഡ് അനാലിസിസിൽ വരുന്നത് ഇനി മെയിൻലി ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് അതായത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റിക് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടി ഇ എം വേവ് ദെൻ ടി എം വേവ് ഉണ്ട് ദെൻ ടി ഇ വേവ് ഉണ്ട് ദെൻ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സ്ട്രക് വേവും കൂടെ ഉണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഹൈബ്രിഡ് മോഡും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് മെയിൻലി നാല് മോഡാണുള്ളത് മെയിൻലി എത്ര മോഡാണുള്ളത് ഫോർ മോഡ്സ് ആണുള്ളത് നാല് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മോഡ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടി ഇ എം വേവ് ടി ഇ എം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഇ എം ആണ് ടി ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടി ഇ എം ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് ടി ഇ എം ആണ് സോ ടി ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനോ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവില്ല സപ്പോസ് ദ വേവ് ഈസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെഡ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ
is an example for transmission line. So, transmission line is the model of TEM wave. So, the model of TEM wave is the model of TEM wave. Propagate in the direction of electric field and magnetic field components. Okay. Then, TEM wave. What do you mean? Transverse. TEM is transverse magnetic. TEM stands for transverse magnetic. So, transverse magnetic is the same. If the wave is propagating in Z direction, Z direction is the wave propagating in that direction, the magnetic field component is the same. So, the magnetic field component is the same. What direction is the same? Z direction. Z direction is the same. So, the magnetic field component is the same. So, the magnetic field component is the same. So, the magnetic field component is not equal to zero. TM wave and what is it? So, we have to set the wave here. So, set indicates that wave is propagating in Z direction. Okay. Then, TE wave. Transverse electric. That is TE mode. Transverse electric mode and what is it? Z direction is the wave propagating. So, Z direction is electric field in the value. Electric field will be zero. Electric field is zero. But, what is it? Magnetic field in the value. Exist to you. Magnetic field is non-zero. So, magnetic field is non-zero. Electric field is zero. That is transverse electric mode. So, TE mode and TM mode. Where does it exist? We have a wave guide. Now, it is a rectangular wave guide. So, rectangular wave guide. TM mode and TE mode exist to you. Perfect electrical conductor. We use the wave guides in the rectangular and circular. We use the use of the perfect electrical conductors. What is the conductivity? Sigma value is infinity. Sigma value is infinity. We fill the dielectric. Dielectric is perfect dielectric. That is, sigma is equal to zero. In that case, TE mode and TM mode exist. TE wave and TE wave. TM wave is existing. Okay. Then, hybrid mode of operation. Hybrid mode of operation is that propagate in the direction of electric field and magnetic field. In the direction of the Z is propagate in the direction of the Z. E-Z and H-Z. E-Z and H-Z. Then, how many components are there? R components are there. EX and EY and EZ and HX and HY and HZ. So, these R components exist. That is hybrid mode. So, hybrid mode is an example of microstrip. Microstrip is an example of hybrid mode. So, we don't have to discuss the TEM mode because we don't have to discuss the transmission line. Transmission line is mainly TEM. We have to do this. वेव गाइड के केस में नमले बहुत अगर आवेदन दे ये रण्डे मोड ने कुछ आने ये तक क्या ना टीई मोड हम टीएम मोड हम ओके सो नमले इम्पोर्टेंस अलग ना नमले डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू ले नमक के वैन दे ये दाने टीई मोड हम टीएम मोड आने नमक के मेनली वैन दे देना का एक्साम्पल्स का आरेंगल आरंजी रिक्या इमोड्स Clear on all? So, this is the session. So, we will see the detail of the wave guides in the classification. We will see the detail of the rectangular and circular wave guides in the coming session. Thank you.